வணக்கம் மாலை மிஸ்டர் செய்திகளுக்காக அகிலா கண்ணன் தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் கரை ஒதுங்கிய தமிழகம் கேரளாவைச் சேர்ந்த நூற்று எழுபத்தி மூன்று மீனவர்கள் லட்சத்தீவில் மீட்பு தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி இரண்டு பேர் மகாராஷ்டிராவில் தஞ்சமடைந்துள்ளதாக முதல்வர் தேவேந்திர பட்னாவிஸ் தகவல் மீனவர்களை மீட்கும் பணியில் மத்திய மாநில அரசுகள் இணைந்து செயல்படுவதாக முதலமைச்சர் பழனிசாமி பேட்டி நடுக்கடலில் மாயமானவர்கள் அனைவரும் பத்திரமாக மீட்கப்படுவார்கள் எனவும் நம்பிக்கை வங்கக்கடலில் உருவான சாகர் புயல் சின்னம் சென்னை நோக்கி நகர்ந்து வருவதாக தகவல் தமிழக புதுச்சேரியில் மிக கனமழை பெய்யும் என வானிலை மையம் எச்சரிக்கை ஆர் கே நகர் தேர்தலில் வேட்புமனு தாக்கல் நாளை நிறைவடைகிறது பாஜக சார்பில் கரூர் நாகராஜன் நடிகர் விஷால் இயக்குநர் அமீர் போட்டி ஒக்கி புயல் பாதிப்பை தேசிய பேரிடராக அறிவிக்க வலியுறுத்தல் மத்திய அரசுக்கு கேரள முதலமைச்சர் பினராயி விஜயன் கோரிக்கை ஒக்கி புயலால் நடுக்கடலில் தத்தளித்த தமிழக கேரளத்தைச் சேர்ந்த நூற்று எழுபத்தி மூன்று மீனவர்கள் லட்சத்தீவு பகுதியில் பத்திரமாக இருப்பதாக மாவட்ட ஆட்சியர் தெரிவித்துள்ளார் தென் தமிழகம் கேரளா மாநிலத்தை தாக்கிய ஒக்கி புயலால் கடலுக்கு மீன்பிடிக்க சென்ற ஆயிரக்கணக்கான மீனவர்கள் கரை திரும்ப முடியாமல் நடுக்கடலில் தத்தளித்து வருகின்றனர் இந்நிலையில் நடுக்கடலில் தத்தளித்த தமிழகம் மற்றும் கேரளாவைச் சேர்ந்த நூற்று எழுபத்தி மூன்று மீனவர்கள் லட்சத்தீவு பகுதியில் பத்திரமாக மீட்கப்பட்டுள்ளனர் பலத்த காற்றினால் திசை மாறி சென்ற அவர்கள் லட்சத்தீவு பகுதியில் பத்திரமாக இருப்பதாகவும் அவர்களின் இருபது படகுகளும் மீட்கப்பட்டுள்ளதாக மாவட்ட ஆட்சியர் தெரிவித்துள்ளார் இதேபோல் ஒகி புயலில் சிக்கிய தமிழகம் மற்றும் கேரளாவைச் சேர்ந்த தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி இரண்டு மீனவர்கள் மகாராஷ்டிராவில் தஞ்சமடைந்துள்ளதாக அம்மாநில முதல்வர் தேவேந்திர பட்னாவிஸ் தெரிவித்துள்ளார் வானிலை சீரடைந்ததும் அவர்கள் சொந்த ஊருக்கு பத்திரமாக அனுப்ப ஏற்பாடுகள் நடைபெற்று வருவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் நடுக்கடலில் மாயமான மீனவர்களை தேடும் பணியில் மத்திய மாநில அரசுகள் இணைந்து செயல்பட்டு வருவதாக முதல்வர் பழனிசாமி தெரிவித்தார் சேலத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் ஒக்கி புயலால் நடுக்கடலில் தத்தளிக்கும் மீனவர்களை தேடும் பணியில் மத்திய மாநில அரசுகள் இணைந்து செயல்படுவதாகவும் மழை வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் அமைச்சர்கள் தொடர்ந்து கண்காணிப்பு பணிகளில் ஈடுபட்டு வருவதாகவும் தெரிவித்தார் தொடர்ந்து பேசிய அவர் மாயமான மீனவர்களை தேடும் பணியில் பனிரண்டு கப்பல்கள் மற்றும் ஹெலிகாப்டர்கள் விமானங்கள் ஈடுபட்டப்பட்டுள்ளதாகவும் விரைவில் மீனவர்கள் மீட்கப்படுவார்கள் எனவும் நம்பிக்கை தெரிவித்தார் ஆக மொத்தம் பனிரெண்டு கப்பல்கள் காணாமல் போன மீனவர்களை தேடி தேடப்பட்டு வருகிறோம் வருகிறார்கள் அதோடு இரண்டு விமானங்கள் இரண்டு ஹெலிகாப்டர்கள் மூலமாகவும் காணாமல் போன மீனவர்களை தேடி இந்த பணி நடைபெற்று வருகிறது இருபத்தி நாலு மணி நேரம் இந்த பணி தேடல் பணி பெறப்பட்டுள்ளது அது மட்டுமல்ல மீன்வளத்துறை வருவாய்த்துறை இரண்டு துறையும் சேர்ந்து எந்தெந்த கிராமங்களில் மீனவர்கள் கடலுக்கு மீன்பிடிச்சு சென்றார்கள் அவர்கள் யாராவதுதான் வீடு திரும்பவில்லை என்ற கணக்கெடுப்பு நடைபெற்று வருகிறது இன்னும் முழுமையான கணக்கெடுப்பு முடியவில்லை கிடைக்கின்ற தகவலின் அடிப்படையில் நாங்கள் தெரிவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் மீட்பு பணி வேகமாக துரிதமாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது தெற்கு அந்தமான் கடல் பகுதியில் உருவான காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெறும் என சென்னை வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது சென்னையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த வானிலை ஆய்வு மைய இயக்குநர் பாலச்சந்திரன் தெற்கு அந்தமான் கடல் பகுதியில் உருவாக்கியுள்ள காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்திற்கு காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக மாறும் என தெரிவித்தார் இதனால் அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் தமிழகம் மற்றும் புதுவையில் கனமழை பெய்யும் எனவும் மூன்று நாட்களுக்கு சென்னை மற்றும் தமிழகத்தின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் பலத்த மழை பெய்யும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் மேலும் தெற்கு அந்தமான் கடல் பகுதியில் தொடர்ந்து வலுவான காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி நீடிக்கிறது இந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி அடுத்து வரும் முப்பத்தாறு மணி நேரத்தில் 
காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெறக்கூடும் அடுத்து வரும் இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் அதாவது டிசம்பர் மூன்றாம் தேதி வரை தமிழகம் மற்றும் புதுவையில் அநேக இடங்களில் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் ஓரிரு இடங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்பு உள்ளது ஆர் கே நகர் தேர்தலில் நடிகர் விஷால் போட்டியிடுவதாக அறிவித்ததை அடுத்து பல்வேறு அரசியல் கட்சியினர் சினிமா துறையினர் விமர்சித்துள்ளனர் டிசம்பர் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி நடைபெறவிருக்கும் ஆர் கே நகர் இடைத்தேர்தலில் வேட்புமனு தாக்கல் நாளையுடன் நிறைவடைகிறது அதிமுக சார்பில் மதுசூதனன் திமுக சார்பில் மருது கணேஷ் பாஜக சார்பில் கரு நாகராஜன் நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் கலைக்கூட்டு உதயம் ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர் இந்நிலையில் தயாரிப்பாளர் சங்க தலைவரும் நடிகருமான விஷால் போட்டியிடப் போவதாகவும் நாளை அவர் வேட்புமனு தாக்கல் செய்யப்போவதாகவும் அறிவித்தார் இயக்குநர் அமீரும் ஆர் கே நகர் தேர்தலில் போட்டியிடப் போவதாக அறிவித்துள்ளார் ஆர் கே நகரில் திரைத்துறையைச் சேர்ந்தவர்கள் போட்டியிடுவதை பல்வேறு அரசியல் கட்சியினர் சினிமா துறையினர் விமர்சித்துள்ளனர் அரசியல் பிரவேசம் எனக்கு ஆச்சரியத்தை அளிக்கிறது அதே நேரத்திலே நான் எந்தவித இதுல பெரிய அதிர்ச்சி எதுவும் இல்லை இது ஒரு ஆச்சரியமாக இருக்கிறது ஏனென்றால் திடீரென ஏன் அந்த முடிவிற்கு வந்தார் என்பது தெரியவில்லை ஆனால் எவரி ஒன் ஹாவ் த ரைட்ஸ் அவருக்கு அனைத்து உரிமைகளிலும் இருக்கிறது அரசியலில் வருவதற்கு ஆகவே விஷால் நிதானமாக சிந்தித்து முடிவெடுத்தாரா அதை திடீரென வர வேண்டும் என்று முடிவெடுத்தாரா அது அவருக்குத்தான் தெரியும் ஆகவே வரட்டும் ஆர் கே நகர் தேர்தல் களத்திலே அவரும் வரட்டும் வந்தால் என்னை பொறுத்தவரை இந்த தேர்தலுக்கெல்லாம் இன்னும் சூடு பிடிக்கட்டும் வாழ்த்துக்கள் என்ன தப்பு இருக்கு நான் முதல்ல போய் மழை போடுவேன் பிரமாதமா அதாவது உண்மையிலே வெற்றி பெற்றாருன்னு ஆனா ஒன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் நடிகர் சங்கத்துல வந்து மூவாயிரம் ஓட்டு அதுலயே நூத்தி எண்பத்தி ரெண்டுல ஜெயிக்கிறாரு இவ்வளவுக்கு ரிட்டிஷ் பணம் கொடுத்து கூட பட் இதுல வந்து அப்படி இல்ல இந்த புரொடியூசர் கவுன்சில் ரெண்டு சவரன் கொடுத்தாங்க அவ்வளவுதான் ஒரு ஒரு இரநூறு பேருக்கு ரெண்டு சவரன் கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாம் செய்யலாம் இங்க இந்த ஒன்றரை லட்சம் பேருக்கு ஒன்னு சேர்ந்து ரெண்டு லட்சம் பேர் இருப்பாங்கம்மா அந்த ஓட்டர்ஸ் ஆர்கே நகர் தொகுதியில அதுல பின்னாடியே நிக்கிறாங்க பிஜேபி அவ்வளவு போலீஸ் இனிஷியல இறக்கி இருக்காங்க ஹோக்கி புயல் பாதிப்பை தேசிய பேரிடராக அறிவிக்க வேண்டும் என மத்திய அரசுக்கு கேரள முதல்வர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் திருவனந்தபுரத்தில் புயல் பாதிப்புகள் குறித்து அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை நடத்திய பின் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் கடலில் மாயமான மீனவர்களை தேடும் பணி தீவிரமாக நடைபெற்று வருவதாக கூறினார் ஒக்கி புயல் கேரளத்தை தாக்குவது குறித்து மத்திய அரசு முன்கூட்டியே தகவல் தரவில்லை என சுட்டிக்காட்டிய பினராயி விஜயன் இதனாலேயே கடுமையான சேதம் ஏற்பட்டிருப்பதாக குற்றம் சாட்டினார் புயலால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் மீட்புப் பணிகள் முழுவீச்சில் நடைபெற்று வருவதாகவும் ஒக்கி புயல் பாதிப்பை தேசிய பேரிடராக அறிவிக்க வேண்டும் என மத்திய அரசுக்கு அவர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் கோவையில் இன்று அரசு சார்பில் நடைபெறும் எம்ஜிஆர் நூற்றாண்டு விழாவில் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி கலந்து கொண்டு சுமார் ஆயிரத்தி முன்னூற்றி கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான புதிய திட்டங்களுக்கு அடிக்கல் நாட்டவுள்ளார் தமிழக அரசு சார்பில் எம்ஜிஆரின் நூற்றாண்டு விழா மாவட்ட வாரியாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது இதன் ஒரு பகுதியாக இன்று கோவை வஉசி மைதானத்தில் சட்டப்பேரவை சபாநாயகர் தனபால் தலைமையில் நடைபெறும் விழாவில் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி பங்கேற்று அறுநூற்றி கோடி மதிப்பிலான பணிமுடிந்த திட்டங்களை மக்களின் பயன்பாட்டிற்கு துவக்கி வைக்கிறார் சுமார் ஆயிரத்தி முன்னூற்றி கோடி மதிப்பிலான புதிய திட்டங்களுக்கும் அவர் அடிக்கல் நாட்டவுள்ளார் இதில் துணை முதலமைச்சர் ஒ பன்னீர்செல்வம் உள்ளிட்ட அமைச்சர்கள் கலந்து கொள்கின்றனர் மேலும் எம்ஜிஆர் நூற்றாண்டு விழாவில் பொதுமக்கள் திரளாக பங்கேற்க வேண்டும் என்று தமிழக அரசு சார்பில் அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் புயலால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் மூவாயிரத்தி ஐநூறு மின் பொறி பணியாளர்கள் தீவிரமாக செயல்பட்டு வருவதாக மின்சாரத்துறை அமைச்சர் தங்கமணி தெரிவித்தார் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் புயலால் பாதிக்கப்பட்ட இடங்களில் அமைச்சர்கள் தங்கமணி உதயகுமார் ஆகியோர் ஆய்வு செய்தனர் தொடர்ந்து பாதிக்கப்பட்ட மக்களிடம் குறைகளை கேட்டறிந்த அவர்கள் பணிகளை துரிதப்படுத்த அதிகாரிகளுக்கு ஆலோசனை வழங்கினர் மேலும் மின்சாரம் துண்டிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் மூவாயிரத்தி ஐநூறு மின் பணியாளர்கள் தீவிரமாக செயல்பட்டு வருவதாகவும் போக்குவரத்து துண்டிக்கப்பட்ட இடங்களில் சீரமைப்பு பணிகள் வேகமாக நடைபெற்று வருவதாகவும் மின்சாரத்துறை அமைச்சர் தங்கமணி தெரிவித்தாா் 
இதேபோல் நாகர்கோவிலில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த மீன்வளத்துறை அமைச்சர் ஜெயக்குமார் நடுக்கடலில் தத்தளிக்கும் மீனவர்களை கண்டுபிடிக்கும் பணியில் அதிநவீன கப்பல்கள் ஈடுபட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் மேலும் தூத்துக்குடி கன்னியாகுமரி பகுதிகளில் இருந்து வெளி மாநிலங்களுக்கு மீன்பிடிக்க சென்ற மீனவர்களையும் அவர்களது படகுகளையும் மீட்டு அரசு செலவில் சொந்த ஊருக்கு கொண்டுவர முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக நம்பிக்கை தெரிவித்தார் அப்படின்ற ஒரு கேள்விக்கு அவங்கெல்லாம் வந்து பத்திரமா குறிப்பா திருப்பத்தி எழுநூத்தி முப்பத்தி எட்டு மீனவர்கள் அவங்க வந்து அது குஜராத் அதே போல வந்து மகாராஷ்டிரா கர்நாடகா கேரளா போன்ற மாநிலங்களில் அவங்க வந்து பத்திரம் அதுக்கு நாங்கள் வந்து தகவல் பேசுவோம் இந்த மாதிரி மீனவர்கள் வந்து படகு எடுத்துட்டு வர முடியலன்னா அந்த படகு எடுத்துட்டு வரதுக்கு நாங்கள் செலவு அரசு எடுத்துக்கிட்டு நடவடிக்கை எடுக்கணும் சொல்லி அந்த துறை அங்கோட மீனவர்கள் வந்து அரசு மூலமாக முதலமைச்சர் கேட்டு அந்த ஏற்பாடு உலக மாற்றுத்திறனாளிகள் தினத்தை முன்னிட்டு திமுக செயல் தலைவர் ஸ்டாலின் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் டிசம்பர் மூன்றாம் தேதி மாற்றுத்திறனாளிகள் தினமாக கொண்டாடப்பட வேண்டும் என ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி இரண்டாம் ஆண்டு ஐக்கிய நாடுகள் சபை அறிவித்து இன்றுடன் இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் நிறைவடைகிறது எனவும் ஆனாலும் மாற்றுத்திறனாளிகள் தங்கள் வாழ்வின் முன்னேற்ற பாதையில் விடிவெள்ளி முளைப்பதற்கு இன்னும் பல ஆக்கப்பூர்வமான திட்டங்கள் தேவைப்படுகிறது என குறிப்பிட்ட அவர் திமுக ஆட்சிக் காலங்களில் மாற்றுத்திறனாளிகளின் வாழ்க்கைத் தரத்தை உயர்த்த பல்வேறு நலத்திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் மாற்றுத்திறனாளிகள் அனைத்து துறைகளிலும் முன்னேறுவதற்கான திட்டங்களை மேலும் முழுவீச்சில் ஆட்சி பொறுப்பில் இருப்போர் செய்திட வேண்டும் என கேட்டுக் கொண்ட ஸ்டாலின் மாற்றுத்திறனாளிகள் அனைத்து உரிமைகளையும் பெற்று வாழ இதயபூர்வமாக வாழ்த்துவதாக தெரிவித்துள்ளார் சென்னை அருகே ஏழு வயது சிறுமியை பலாத்காரம் செய்து எரித்து கொலை செய்த வாலிபர் தனது தாயையும் கொன்றுவிட்டு நகை பணத்துடன் தலைமறைவான சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது சென்னையை எடுத்த குன்றத்தூர் பகுதியைச் சேர்ந்த சேகர் என்பவரது மகன் தஷ்வன் கம்ப்யூட்டர் என்ஜினியரான இவர் கடந்த சில நாட்களாக வேலைக்கு செல்லாமல் வீட்டிலேயே இருந்துள்ளார் இதனால் தஷ்வந்திற்கும் அவரது பெற்றோருக்கும் இடையே அடிக்கடி தகராறு நிலவி வந்துள்ளது இந்நிலையில் பண தகராறு காரணமாக அவரது தாய் சரளாவுடன் ஏற்பட்ட வாக்குவாதத்தில் அவரது தாயையும் கொலை செய்துவிட்டு நகை பணத்துடன் தப்பி ஓடி தலைமறைவானார் தகவல் அறிந்த காவல்துறையினர் சரளாவின் உடலை கைப்பற்றி பிரேத பரிசோதனைக்காக மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர் இந்த சம்பவம் தொடர்பாக வழக்கு பதிவு செய்த காவல்துறையினர் தஷ்வந்தை பிடிக்க இரண்டு தனிப்படைகள் அமைத்து தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர் தஷ்வந்த் போரூரைச் சேர்ந்த ஏழு வயது சிறுமி ஹாசினியை கொடூரமாக பாலியல் வன்கொடுமை செய்து எரித்து கொலை செய்த வழக்கில் சிறையில் அடைக்கப்பட்டு கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்தான் ஜாமீனில் வெளியே வந்தார் சிறையில் இருந்து வெளிவந்த சில நாட்களிலேயே தனது தாயையும் கொலை செய்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது தமிழகம் முழுவதும் நேற்று பரவலாக மழை பெய்ததில் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை முடங்கியது திருவாரூர் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் நேற்று பரவலாக மழை பெய்தது நன்னிலம் குடவாசல் மன்னார்குடி பேரளம் ஆகிய பகுதிகளிலும் கனமழை பெய்தது தொடர்ந்து மழை பெய்து வருவதால் விவசாய பயிர்கள் நீரில் மூழ்கின இதனால் அப்பகுதி விவசாயிகள் பொதுமக்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் கரூர் மாவட்டத்தில் நேற்று தொடர்ந்து இரண்டு மணி நேரம் பெய்த கனமழையால் கரூர் நாமக்கல் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் பள்ளம் ஏற்பட்டது இதனால் அப்பகுதியில் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது அரியலூர் மாவட்டம் ஜெயங்கொண்டானில் கடந்த சில தினங்களாக கனமழை பெய்து வருகிறது இதனால் உய்யக்கொண்டான் ஏரியில் தண்ணீர் நிரம்பி ஊருக்குள் வெள்ள நீர் புகுந்ததில் அப்பகுதி மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை முற்றிலும் முடங்கியது திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானலில் கடந்த சில தினங்களாகவே மழை பெய்து வருகிறது நகராட்சிக்கு சொந்தமான நீர்த்தேக்கம் நிரம்பியதால் பொதுமக்கள் நகராட்சி அதிகாரிகள் மலர்தூவி வரவேற்றனர் நீலகிரி மாவட்டத்தில் கடந்த சில தினங்களாக மழை பெய்து வந்த நிலையில் நேற்றும் கனமழை பெய்தது குன்னூர் காந்திபுரத்தில் உள்ள வீடுகள் ஆபத்தான நிலையில் உள்ளதால் அப்பகுதி மக்கள் பள்ளிகளில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர் பாஜகவின் தவறான பொருளாதார கொள்கைகள் ஜி எஸ் டி போன்றவற்றால் நாட்டின் பொருளாதாரம் வலுவிழந்து விட்டதாக முன்னாள் பிரதமர் மன்மோகன் சிங் விமர்சித்துள்ளார் குஜராத் மாநிலம் சூரத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பேசிய அவர் இந்தியாவின் பொருளாதார வீழ்ச்சிக்கு பாஜக அரசின் தவறான பொருளாதார கொள்கைகளும் ஜி எஸ் டி அறிவிப்புமே காரணம் என கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார் 
மேலும் கடந்த ஐந்து காலாண்டுகளாக விழுந்த பொருளாதார வளர்ச்சி தற்போது ஆறு புள்ளி மூன்று சதவீதமாக உயர்ந்திருப்பதாக வெளியான புள்ளி விவரத்தை வைத்து பொருளாதார முன்னேற்றம் மீட்கப்பட்டுள்ளதாக என்ற முடிவுக்கு அவ்வளவு சீக்கிரத்தில் வந்துவிட முடியாது என எச்சரித்தார் பண மதிப்பிழப்பு திட்டத்தினால் ஜிடிபி வளர்ச்சி மிகவும் குறைந்துவிட்டதாகவும் இதனால் வேலைவாய்ப்பு தொழில்கள் வர்த்தகம் குறைந்து கொண்டே செல்வதாகவும் குற்றம் சாட்டினார் பாஜக இந்துத்துவத்தை ஆதரிக்கும் கட்சி என்று மத்திய நிதியமைச்சர் அருண்ஜேட்லி பேசியிருப்பது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது குஜராத் மாநிலம் சூரத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் பிரதமர் மோடி தலைமையிலான அரசு நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் பொருளாதார சீர்திருத்தங்களை மேற்கொள்வதாக தெரிவித்தார் பாஜக இந்துத்துவத்தை ஆதரிக்கும் கட்சி என்று சுட்டிக்காட்டிய அருண்ஜேட்லி காங்கிரஸ் கட்சி மெல்ல மெல்ல சிதைந்து வருவதாக கூறினார் மேலும் கடந்த காங்கிரஸ் கூட்டணி ஆட்சி ஊழல் நிறைந்த ஆட்சி என்று அவர் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் மத்திய அமைச்சர் ஒருவர் பாஜக இந்துத்துவத்தை ஆதரிக்கும் கட்சி என பேசியிருப்பது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது கே ஆர் பி அணை மதகை சீர் செய்யும் பணி இன்று தொடக்கம் கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட ஆட்சியர் கதிரவன் தகவல் தமிழகம் முழுவதும் கார்த்திகை தீப திருவிழா கோலாகலம் பல்வேறு ஆலயங்களில் தீபம் ஏற்றி பக்தர்கள் சுவாமி தரிசனம் ஆரம்ப அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் அனைத்து காலி பணியிடங்களும் நிரப்பப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தெரிவித்துள்ளார் பொள்ளாச்சி அடுத்த கோலார்பட்டியில் உள்ள அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் அவர் ஆய்வு செய்தார் இதனையடுத்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய விஜயபாஸ்கர் தமிழகத்தில் உள்ள மருத்துவமனைகளில் நிகழும் சிறு தவறுகள் மீது கூட அரசு உடனடி நடவடிக்கை எடுத்து வருவதாகவும் அடுத்து தவறுகள் நிகழாமல் தடுத்து வருவதாகவும் தெரிவித்தார் ஒரு மாதத்திற்குள் நூற்று பத்து சித்த மருத்துவர்களும் எண்ணூறு செவிலியர்கள் பணி நியமனம் செய்யப்படுவார்கள் என கூறிய அவர் ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் தற்போது காலி பணியிடங்கள் இல்லாத சூழ்நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாக கூறினார் தமிழ்நாடு முழுக்க அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள் அதாவது பொது சுகாதார துறையின் கீழ் இயங்கக்கூடிய அரசு ஆரம்ப சுகாதார வேகன்சி கொண்டு வந்தோம் ஜீரோ பர்சன்ட் வேகன்சி மருத்துவர்கள் இல்லாத நிலையை உருவாக்கி இருக்கிறோம் டிஎம்எஸ் சைடு டிஎம்இ சைடும் தொண்ணூத்தி ஆறு பர்சன்ட் மாண்பு முதலமைச்சர்களே இதை சொல்லிக்கிறாங்க நைன்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் வந்து நம்ம வந்து ஃபில் பண்ணிட்டோம் ரிமைனிங் ஃபோர் பர்சன்ட் அதையும் இன்னும் ஆறு மாதத்துக்குள்ள கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவோம்னு சொல்றோம் இன்னும் நூத்தி பத்து சித்த மருத்துவர்கள் இன்னும் இந்த ஒரு மாதத்தில் நியமிக்கப்பட இருக்கிறார்கள் அதே போல கிராம சுகாதார செவிலியர்கள் அவங்களும் வந்து நியமிக்கப்பட இருக்கிறார்கள் செவிலியர்கள் ஒரு ஆயிரம் பேர் எட்நூறுல இருந்து ஆயிரம் பேர் செவிலியர்கள் நியமிக்கிறோம் மருத்துவர்கள் பெரிய அளவில் நியமனம் செஞ்சிருக்கோம் ஐநூத்தி ஐம்பது பேர் இப்ப பணி மருத்துவர்களை பணி நியமனம் செஞ்சிருக்கிறோம் மருத்துவர்களே இல்லாத நம்மளுடைய இல்லாத நீங்க சொன்ன இந்த உதாரணத்துக்கு ராமநாதபுரம் மாவட்டம் நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் அதே போல ஊட்டி தென்பெண்ணை ஆற்றில் ஏற்பட்டுள்ள வெள்ளப்பெருக்கு குறித்து முன்னாள் அமைச்சர் பொன்முடி நேரில் சென்று ஆய்வு செய்தார் கே ஆர் பி அணையின் மதகு உடைந்ததால் கடந்த இரண்டு நாட்களாக தென்பெண்ணை ஆற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது இதனால் திருக்கோவிலூர் அருகே உள்ள தரைப்பாலம் ஒன்று நீரில் மூழ்கியது இந்நிலையில் திருக்கோவிலூர் சட்டமன்ற உறுப்பினரும் முன்னாள் அமைச்சருமான பொன்முடி நேரில் ஆய்வு செய்தார் மேலும் வெள்ளப்பெருக்கு பாதுகாப்பு பணிகள் குறித்தும் அவர் ஆய்வு செய்தார் வெள்ளப்பெருக்கு பாதுகாப்பு பணிகளை முனைப்புடன் செய்ய வேண்டும் என அதிகாரிகளுக்கு பொன்முடி அறிவுறுத்தினார் கே ஆர் பி அணையின் உடைந்த மதகு சீர் செய்யும் பணி இன்று துவங்கும் என மாவட்ட ஆட்சியர் தெரிவித்துள்ளார் கிருஷ்ணகிரியில் உள்ள கே ஆர் பி அணையின் முதல் மதகு கடந்த இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி உடைந்தது இதனையடுத்து மதகை சீர் செய்ய முதன்மை பொறியாளர்கள் மற்றும் அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்தனர் அணையில் உபரி நீர் வெளியேறிய பிறகுதான் மதகு சீர் செய்யும் பணி துவங்கும் என அவர்கள் தெரிவித்த நிலையில் மாவட்ட ஆட்சியர் கதிரவன் அணையை நேரில் ஆய்வு செய்தார் இதனையடுத்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் உபரி நீர் வெளியேறிவிட்டதாகவும் இன்று முதல் மதகு சீர் செய்யும் பணி துவங்கும் என்றும் தெரிவித்தார் ஆரம்பிச்சோம் ஒன் வீக்ல முடிக்கணும்னு நினைச்சிருக்கோம் மேக்ஸிமம் ஒன் வீக்ல முடிச்சிடலாம் ஒன் வீக்ல முடிச்சிடலாம் டூ டேஸ் வர வந்து ஒன் டே லட்சத்தில் டிஸ்மேண்ட்லிங் ஒன் ஒன் டேல பண்ணணும் பிளான் பண்ணிருக்கோம் நைட் டே பண்ணா ஒன் டே ஆகும் ஸோ வெல்டர்ஸ் டிஸ்மேண்ட்லிங் பண்றதுக்கு வெல் வெல்டிங் வச்சு கட் பண்ணுவோம் அதன் மேன் பவர் இன்க்ரீஸ் பண்ண பத்தி இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம் ஃபேப்ரிகேஷன் வந்து அஞ்சாறு பேர் ஒர்க் பண்ண முடியாது குவாலிஃபைடு ஒன் ஆர் டூ பர்சன்ட் தான் அட்டை ஒர்க் பண்ண முடியும் ஃபேப்ரிகேஷன் மே டேக் சம் டைம் டிஸ்மேண்ட்லிங் ஒன் ஆர் டூ டேஸ்ல எடுத்துடலாம் சார் 
கன்னியாகுமரி பகுதியில் தங்கி மீன்பிடித்து வந்த தூத்துக்குடியைச் சேர்ந்த இரண்டு மீனவர்களின் சடலம் மீட்கப்பட்டுள்ளது தூத்துக்குடி மாவட்டம் மீனவர் காலனி பகுதியைச் சேர்ந்த மீனவர்கள் கிணேக்ஷன் ரவீந்திரன் ஜோசப் ஜூடு மற்றும் அவரது மகன் பாரத் ஆகியோர் கன்னியாகுமரியில் தங்கி மீன்பிடி தொழில் செய்து வந்தனர் இந்நிலையில் ஒகி புயலால் கடலில் மீன்பிடிக்க சென்ற அவர்கள் நடுக்கடலில் சிக்கி தவித்தனர் இதனையடுத்து கடலில் தத்தளித்த அவர்களில் ஜூடு பாரத் ஆகியோர் சடலமாக மீட்கப்பட்டனர் மற்ற மீனவர்களை மீட்கும் பணி தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது தகவல் அறிந்த தூத்துக்குடி தொகுதி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கீதா ஜீவன் உயிரிழந்த மீனவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு நேரில் சென்று ஆறுதல் தெரிவித்தார் மீனவர் காலி ஜார்ஜ் ரோடு மீனவர் காலனி பகுதியில் இருந்து ஆறு பேர் நம்முடைய தொழிலின் நிமித்தம் இங்க தொழில் இல்லாத காரணத்தினால தொழிலில் செய்வதற்காக கன்னியாகுமரி சென்றிருக்காங்க அங்க ஜுஜு மோல்ற போட்ல வந்து மீன்பிடி தொழில் ஈடுபட்டு இருந்த போது இப்ப வந்து ஆறு பேரும் காணவில்லைன்னு சொல்லிட்டு இவங்களுக்கு தகவல் வந்திருக்குது இங்க இருந்து போய் பார்த்தாங்களாங்க ஒருத்தர் மட்டும் கடைசி திருவனந்தபுரம் அந்த ஆஸ்பத்திரியில் இருக்கிறாராம் இச்ச அஞ்சு பேரையும் தேடும் பணி நடைபெற்று வருகிறேன்னு சொல்றாங்க அதை நீங்க வந்து வேகப்படுத்தணும் அரசுட்ட தெரிவிக்கணும்ன்ற ஒரு நோக்கத்தோடு இன்னைக்கு மக்களை சந்திச்சிருக்கோம் தூத்துக்குடி பகுதியில் கடலில் தங்கி மீன்பிடிக்க மாவட்ட நிர்வாகம் அனுமதி அளிக்காததால் மீனவர்கள் மற்ற மாவட்டங்களுக்கு மீன்பிடிக்க செல்வதாகவும் எனவே கடலில் தங்கி மீன்பிடிக்க அனுமதி அளிக்க வேண்டும் என பகுதி மீனவர்கள் கோரிக்கை விடுத்தனர் அஞ்சு பேரும் இன்னொரு ஒரு தகவலும் தெரியல அதனால அரசாங்கம் எலிகாப்டரே கப்பலையை விட்டு தேடி அந்த மீனில் அஞ்சு பேரையும் மீட்டு தர வேண்டும் எங்களுக்கு அரசாங்கத்தை கோரிக்கை வைக்கும் பொள்ளாச்சி அருகே ரயில்வே பாலத்தின் கீழ் மழைநீர் தேங்கியதால் அப்பகுதி மக்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் கோவை மாவட்டம் செட்டிப்பாளையம் கிராமத்தில் இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் வசித்து வருகின்றன இந்நிலையில் இரு தினங்களாக பெய்த மழையால் திண்டுக்கல் பாலக்காடு ரயில்வே பாலத்தின் கீழே மழைநீர் தேங்கியது இதனால் செட்டிப்பாளையம் வரும் போக்குவரத்து துண்டிக்கப்பட்டது ஆத்திரமடைந்த அப்பகுதி மக்கள் தண்ணீரில் இறங்கி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் தண்ணீரை உடனடியாக வெளியேற்ற வேண்டும் என அவர்கள் கோரிக்கை விடுத்தனர் செட்டிவாளையம் தேவநல்லூர் கள்ளியவளசு மற்றும் தென்குமாரபாளையம் நம்பியமுத்தூர் இந்த கிராமத்துக்காரங்க எல்லாம் வந்து இந்த மெயின் ரோட்டத்தை பயன்படுத்துறோம் இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒரு வருஷ காலமா இந்த பால வேலை செய்யறது வந்து இன்ன வரைக்கும் தண்ணி தேங்கிட்டே இருக்குதுங்க வந்து எல்லா அதிகாரிகிட்ட நான் இதை சொன்னேன் முறையிட்டதுக்கு வந்து நீங்க அவங்க வீடியோ கேட்ட சொன்னோம்னா எனக்கு ரயில்வே துறையில் சொல்லுங்க ரயில்வே துறையில் கூட்டு கேட்டு இந்த கான்ட்ரக்ட் கரெக்ட் கூட்டு கேட்டோம்னா இது பஞ்சாயத்தோட வேலை தான் நாங்க எடுத்து தெரியாது எங்களுக்கு முடியாது அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்படியே அலக்கழிச்சுட்டே இருக்கிறாங்க இதுல வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு நாலஞ்சு பேர் இந்த போன வாரத்துல உளுந்துங்க எந்திரிச்சு நல்ல துணிமணிகளை வேஸ்ட்டா போய் மறுக்க வேற மாதிரி வாக்குறாங்க போறதுக்கு சூப்பராங்க அதே மாதிரி இது ஆம்புலன்ஸ் ஒரு நாள் வந்து சிக்கிச்சிருக்கோம் ஒண்ணுமே பண்ண முடியல இதெல்லாம் நிரந்தர தீர்வு கிடைக்கும் போராட்டம் இப்ப ஆரம்பிச்சுக்கிறோம் கார்த்திகை தீப திருநாள் தமிழகம் முழுவதும் பக்தர்களின் அரோகரா கோஷங்கள் முழக்க தீபம் ஏற்றி விமரிசையாக கொண்டாடப்பட்டது திருவண்ணாமலை அண்ணாமலையார் வலையில் கார்த்திகை தீப திருநாளை முன்னிட்டு மகா தீபம் ஏற்றப்பட்டது அங்கு கூடியிருந்த இருபது லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட பக்தர்கள் அரோகரா என்ற கோஷத்துடன் அண்ணாமலையாரை வழிபட்டனர் பழனி முருகன் கோவிலிலும் திருகார்த்திகையை முன்னிட்டு மகா தீபம் வேத மந்திரங்கள் முழக்க ஏற்றப்பட்டது அப்போது அங்கிருந்த பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் அரோகரா என்று கோஷமிட்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் திருத்தணி சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவிலில் கார்த்திகை தீப திருநாள் விமர்சையாக கொண்டாடப்பட்டது மலையில் தீபம் ஏற்றப்பட்ட போது அங்கு கூடியிருந்த பக்தர்கள் சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் திருச்செந்தூர் முருகன் கோவிலிலும் திருகார்த்திகையை முன்னிட்டு கடற்கரையில் நாராயணி தீபம் ஏற்றப்பட்டு சொக்கப்பானை கொளுத்தப்பட்டது இவ்விழாவில் ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமியை வழிபட்டனர் ஒசூரில் உள்ள மலைக்கோவிலில் கொண்டாடப்பட்ட கார்த்திகை தீப திருவிழாவில் அமைச்சர் பாலகிருஷ்ணா ரெட்டி கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தார் இவ்விழாவில் பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டனர் இதேபோல் தமிழகம் முழுவதும் பல்வேறு கோவில்களில் கார்த்திகை தீப திருவிழா விமர்சையாக கொண்டாடப்பட்டது
வண்ண விளக்குகளால் அலங்கரிக்கப்பட்ட கிறிஸ்துமஸ் மரம் பத்லகேமில் கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை கோலாகலம் மூன்றாவது டெஸ்ட் முதல் நாள் ஆட்டத்தில் இந்திய அணி முன்னூற்றி எழுபத்தி ஒரு ரன்கள் குவிப்பு சுழற்பந்து வீச்சாளர்கள் காரணம் என இலங்கை பயிற்சியாளர் பாய்ச்சல் கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகையை முன்னிட்டு பெத்லகேம் ஆலயத்தில் பெரிய கிறிஸ்துமஸ் மரம் வண்ண அலங்கார விளக்குகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ளது உலகம் முழுவதும் கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை ஆண்டுதோறும் டிசம்பர் மாதம் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி கோலாகலமாக கொண்டாடப்படுவது விளக்கம் இந்நிலையில் கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகையையொட்டி இயேசு பிறந்த இடமான பெத்லகேமில் உள்ள ஆலயத்தில் மிகப்பெரிய கிறிஸ்துமஸ் மரம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது ஆயிரக்கணக்கான வண்ண விளக்குகளால் அலங்கரிக்கப்பட்ட மரத்தின் அறிமுக நிகழ்ச்சியில் வெடிக்கப்பட்ட வான வெடிக்கைகள் பார்வையாளர்களை பெரிதும் கவர்ந்தன இதனை காண உலகம் முழுவதிலும் இருந்து லட்சக்கணக்கான கிறிஸ்தவர்கள் பெத்லகேமில் கூடியிருந்தனர் மூன்றாவது டெஸ்டின் முதல் நாளில் இந்திய அணி முன்னூற்றி எழுபத்தி ஒரு ரன்கள் குவித்ததற்கு இலங்கை அணியின் சுழற்பந்து வீச்சாளர்களே காரணம் என பயிற்சியாளர் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் இந்திய இலங்கை அணிகள் போது மூன்றாவது டெஸ்ட் போட்டி டெல்லி பெரோஷா கோட்ரா மைதானத்தில் நடைபெற்று வருகிறது இதில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி கேப்டன் வீராத் கோலி பேட்டிங்கை தேர்வு செய்தார் இதனையடுத்து களமிறங்கிய தொடக்க ஆட்டக்காரர் ஷிகர் தவான் இருபத்தி மூன்று ரன்களில் வெளியேற அடுத்து வந்த புஜாராவும் இருபத்தி மூன்று ரன்களில் வெளியேறினார் இதனையடுத்து ஜோடி சேர்ந்த முரளி விஜய் மற்றும் வீராத் கோலி சதம் கடந்தனர் முதல் நாள் ஆட்ட நேர முடிவில் இந்திய அணி நான்கு விக்கெட் இழப்பிற்கு முன்னூற்றி எழுபத்தி ஒரு ரன்கள் எடுத்தது கேப்டன் வீராட் கோலி மற்றும் ரோஹித் சர்மா களத்தில் உள்ளனர் இந்நிலையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய இலங்கை அணியின் பந்துவீச்சு பயிற்சியாளர் ரமேஷ் ரத்நாயகே இந்தியாவின் ரன் குவிப்பிற்கு தங்கள் அணியின் சுழற்பந்து வீச்சாளர்களே காரணம் என தெரிவித்தார் மேலும் இரண்டாம் நாள் ஆட்டத்தில் அவர்கள் சிறப்பாக செயல்பட வேண்டும் என கேட்டுக் கொண்டார் புத்தம்புதிய செய்திகள் அவ்வப்போது முழுமையாக மாலைமுரசு தொலைக்காட்சி வழங்கும் இணைந்திருங்கள் மாலைமுரசு தொலைக்காட்சி வழங்கும் வணக்கம்